kabutian sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalukhasa, pagaling ay matatamasa. Happy Healing Morning mga kapatid at welcome sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Giling sa TV, year 4 na po. At mga kapatid, ngayong buwan po ng Mayo ay ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Kaya't hayaan niyo pong batiin ko ang lahat ng nanay, natay at ina-inahang sumusubaybay sa ating programa ng Happy Mother's Day. Napakasarap po ng buhay kapag kapiling natin ang ating nanay, hindi ba? Para bang laging may nakaalalay sa atin sa lahat ng bagay. Noong bata pa po tayo, simula sa paghehele at pagdudulong, duya niya sa atin hanggang sa paghatid at pagsundo sa eskwela e eh parang ayaw na natin bumitaw sa kanyang saya ano po boses pa lamang niya agad tayong kumakalma sa japong walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak kaya naman sa ating pong pagtanda, ibinabalik natin ang lahat ng kanilang pagmamahal at tayo naman ang nag-aalaga sa kanila. Ngunit ano po ang gagawin natin kung hindi tayo nakikilala ng sarili nating ina? Yan po ang masakit na dinamdam ni Joffrey at ng kanyang mga kapatid ng magka-demensya ang kanilang 82 years old na nanay na si Nanay Irenea. Lagi pong tulala at hindi na makausap ni hindi niya po nasasambit ang pangalan ng kanyang mga anak. Panoorin po natin ang kanilang kwento. Ako si Geoffrey P. Corpus, uh, 52 anyos. Dati ko pang trabaho ay caregiver. Ang aking ina si Irenea P. Corpus, 82 anyos. Ang dating karamdam niya ay Alzheimer. Uh, Nag-umpisa po siya dun sa uh, na-surprise na lang kami na bakit hindi nakilala yung tatay ko. Sabi, sino ka? Nasaan, nasaan ako? Ah, nagulat kami. Ah, nag-schedule kami kagad na pumunta sa hospital. Now, nung na-diagnose siya na, na meron siyang Alzheimer, pre-stage as dementia, ang ah, na-surprise kami, tsaka medyo nag-alala kami. Ah, malangit pong apekto kasi unang-una, Paano namin mapapadama sa kanya yung pagmamahal namin pag-aalaga na yung, yung ginagawa namin sa kanya at paano siya gagaling. Unang-una, baka bigla siya mag-panic, mag-hysterical siya, magsisigaw kasi hindi, hindi niya kami kilala eh. Tsaka ang, sa parte naman namin, nalulungkot kami na yung ginagawa namin, walang saysay kasi wala siyang emosyon. Ayon po sa World Health Organization, may tinatayang 50 milyong katao sa buong mundo ang may kondisyong demensya. Isang mental degradation disorder na kung saan po ay naaapektuhan ang alaala at pag-iisip ng taong nagtataglay nito. Ang demensya po ay pampito sa top 10 leading causes of death globally. 
at tanging ito lamang po mula sa sampu ang kondisyong walang lunas o walang preventive measure man lamang. Ang demensya ay isang syndrome at hindi disease. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng pinagsama-samang sintomas na nakakaapekto sa brain functions ng pasyente, tulad na lamang ng memory at reasoning. Ang pinakapangkaraniwang uri ng demensya ay ang Alzheimer's disease. Mayroon ding tinatawag na vascular dementia, frontotemporal dementia, Lewis disease at Parkinson's disease. Ang taong may demensya ay dumadaan sa tatlong stages, early, moderate, at late stage. Sa early stages, kaunti pa lamang ang nagbabago sa paraan ng pag-iisip ng pasyente. Kadalasan hindi ito kapuna-puna, pero madalas nang nangyayari, gaya ng kahirapan sa pagsunod sa instructions, bahagyang pag-iiba ng personality, pananalita, pag-alala, at pagkilos. Sa moderate stage, ang pasyente ay maaring makaranas na ng paranoia, takot at madalas na pagkalito. Mas nagiging malilimutin din siya, maging sa kanyang address, telepono at iba pang personal information. Nagbabago rin ang sleeping patterns at moods ng taong nasa moderate stage ng demensya. Sa late stage ng demensya, wala nang pagkilala ang pasyente kahit sa kanyang pamilya. Hirap na rin siya sa pakikipag-usap, paglakad at wala na rin kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Maaari din siyang makaranas ng paninigas ng mga muscles at abnormal reflexes. Sa kaso po ni Nanay Irenea, tender loving care ng kanyang pamilya ang nagpanumbalik sa kanyang alaala. Sa tulong po ng kanilang matyagang paghihilot ng hiling-galing oil mula sa kanyang balakang hanggang sa ulo. Paano po nangyari ito? Alamin po natin mamaya sa kwento ng kanyang bunsong anak na si Joffrey na isa ring caregiver. At siyempre, maliban po sa paghahaplos ng hiling-galing oil, dapat may kasamang mahusay na food for the brain na pantanggal natin ng mga barabara, ang omega-3. Kaya't isang mayaman po sa omega-3 recipe ang alam kong inihahanda ng ating chef ngayon. Sana lang eh, hindi niya nalimutan na Este, happy healing morning, chef! Happy healing morning, doktora! At saka na pala eh! <laughs> At happy healing morning, mga kapatid! Hindi ko nakalimutan, syempre, Doc. Matalas po yung memory ko, no? At alam niyo ba kung bakit? Dahil, syempre, magaling ang recipe natin ngayong umaga. Mm -hmm. Magaling magpagaling, parang hiling-galing. Ang tawag diba? natin dito ay Omegaling! Omega nun, di ba? <laughs> syempre, ano pa bang bidang sangkap natin dito? E di, Omega-3 Rich Foods. Memorize ko lahat yan, no? Ilista nyo pa. Ayan yung mackerel o alumahan, spinach, itlog, at black rice. O, oh, Megaling, di ba? Lahat ng ingredients niyan ay eh, syempre merong omega-3 ang brain vitamin natin na pagsasama-samahin natin sa isang super duper mega omelet. Sa sobrang sarap, hindi niya malilimutan ang pangalan ninyo. Mas makatandaan niyo pa nga eh. Oh, may gagaling pa ba sa recipe natin ngayon? Talaga lang, Chef, ha? sa halip na makalimutan ang pangalan, lalong natandaan. Yes. Kasi Omega Ling. Yes. Very good. Mahusay din palang ipakain yan sa mga may utang na nakalimot ng magbayad, <laughs> Chef. Damihan mo nga ang iluluto mo ngayon. Ha? At samahan niyo po kami, mga kapatid, sa isang memorable na episode ngayong araw ng linggo. At subaybayan kung paano nanumbalik ang alaala ng isang ina sa tulong ng Healing Galing Way. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 4. Haga ko eh. Gulatin mo ako. Huli kita. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Thank you. Love you too. Ano po ang alternative medicine para po sa may hip arthritis? 60 years old na po ang nanay ko. At sa tingin ko, sa age niya, hindi na dapat yung ganoong surgery. Abangan ang mga payo ni Dr. E para sa kagalingan ni nanay. Huwag nang maglipat at magbabalik pa ang Healing Galing sa TV. Healing Galing Isang mahalagang paalala. Ang Healing Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultation. Lunes hanggang linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong mag-text sa aming text hotline 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan.